es nicht. Ich höre nicht zu. Ja. Also mir wurde das gestern langsam bewusst, mm -mm. dass... Ja. Nein. So Leute, mit diesem krassen Panorama verabschieden wir uns aus Tarifa. Wirklich eine richtig grandiose Stadt. Wir werden uns auf jeden Fall wieder sehen. Anna ist schon im Auto, es ist ein bisschen frisch, aber das sieht wirklich geil aus. Wir fahren jetzt weiter Richtung Norden, denn wir müssen ja bald in Deutschland sein. Und jetzt gucken wir mal, wo es uns hin verschlägt. Guten Morgen zusammen. Seht mal, wen ich da habe. Das Geburtstagskind. Ich habe heute schon gesungen. Mhm. Anna hat einen Kuchen bekommen und hat auch schon Geschenke bekommen. Ja. Und wir machen uns heute einen schönen Tag. Wir werden jetzt noch, es ist jetzt heute Dienstag, wir werden jetzt noch ein, zwei Stunden arbeiten. Und dann machen wir uns einfach noch einen schönen Tag. Mal gucken, was passiert. So richtig wissen wir es auch noch nicht. Aber es wird auch was Cooles sein. Auf jeden Fall. Ich hatte nur den Wunsch, dass wir heute Abend Lasagne kochen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben schon eingekauft und wir stehen jetzt wieder nördlich von Gibraltar an diesem wunderschönen Platz. Wir haben auch schon Leute getroffen, die wir in Albanien <lacht> mal getroffen haben. Das ist völlig verrückt. Und werden uns heute einen richtig schönen Tag zu zweit, zu viert, zu fünft. Mal gucken, wie wir noch alles treffen machen. <lacht> und ja, nehmen wir euch ein bisschen mit und dann gucken wir mal, wie die Woche so startet. Oh, kann ja nur gut starten. Ja, natürlich. Ich bin immer richtig aufgeregt auf meinen Geburtstag. Deswegen, ich habe nicht bis um 12 durchgehalten, weil ich zu müde war gestern. Mhm. Aber ich war ohne Wecker kurz vor sieben wach und habe Fabi genervt. Ja, und dann musste ich aufstehen und schon alles vorbereiten. <lacht> Aber so ist das. Das habe ich gerne gemacht. Und heute machen wir uns einen richtig schönen Tag. Achso, noch kleine witzige Anekdote. Wir haben uns tatsächlich dasselbe geschenkt. Es gab eine Uhr für mich und eine Uhr für Anne, ohne dass wir das natürlich vorher wussten, wie ja, sich das gehört das bei so Geschenken. Lustig. Also, wir sind einfach schon sehr lange zusammen und kennen uns sehr, sehr gut. Ja. Jetzt haben wir beide eine schicke neue Uhr. Ja, wir haben vorne der Wunsch geäußert, dass sie will die meine Kamera behalten. Ja, einer trägt sie rechts, einer trägt sie links. Ja. So, liebe Leute, wir haben uns jetzt noch ganz schnell in Espinosa, nee, wie ist das denn? In Estepona. In Estepona, naja, ich war ganz dicht dran. Amon von Sarah und Aaron verabschiedet. Und die noch einen Kuchen überreicht? Ja, die beiden Chaoten wurden fast vom Affen gebissen auf die Breiter. <lacht> Richtig coole Videos. Guckt da gerne mal bei denen auf Instagram nach. Zwei ganz, ganz gut. liebe und etwas verrückte Menschen, aber das lieben wir ja und ja. sind ja genauso verrückt und wir freuen uns jetzt schon, wenn man sich dann, ob in Deutschland oder irgendwo auf der Reise, wieder sieht. Das ist immer wieder schön. Ja, sie haben uns versprochen, dass sie uns in Deutschland beim Van-Ausbau besuchen kommen. Ja. Jetzt machen wir ein bisschen Druck und ähm, sagen das jetzt hier die Kamera ja. und dann kann ich das denen dann immer wieder vorspielen und dann müssen sie halt einfach kommen, mhm. sonst gibt es Ärger. Genau. Und wir haben uns jetzt spontan dazu entschieden, heute noch nach Granada zu fahren. Ja, da fahren wir nämlich zu den nächsten beiden Chaoten. Ja, zu Silvio und Lea und Selma. Ja. Aber erst fahren wir nach Granada rein, gucken uns da die Stadt an. Wir waren da vor drei Jahren auch schon mal oder vor vier Jahren. Und ich, ich liebe die Stadt. Ich finde es richtig, richtig schön. Und weil Fabi gesagt hat, ich darf mir heute alles wünschen, was ich möchte, habe ich mir gewünscht, dass wir jetzt noch nach Granada fahren. Ja. So, das ist... Also wir lieben es ja auch auf der, auf der ja. Fahrt ein bisschen rumzufahren und ein bisschen Roadtrip zu haben. Das haben wir damit auch und das, der positive Nebeneffekt ist, wir kommen ein bisschen schneller in den Norden, wo wir ja sowieso früher oder später hin müssen. Ja. Und was auch noch richtig cool ist, muss ich auch noch erwähnen, Fabi hat ja ähm, gestern Abend oder heute früh auch schon gesagt, dass wir an dem Stellplatz, wo wir heute wach geworden sind, noch die liebe Family getroffen haben, die wir schon einmal in Albanien getroffen haben. Und die liebe Nancy hat mir extra noch eine Mütze selber genäht, weil ich die so cool fand. Also ja, richtig schön. Es ist immer wieder toll, die Leute wieder zu treffen und 
das, das macht uns eine Reise aus, oder? Genau. Die verlinken wir auch unten. Die haben jetzt mittlerweile, glaube ich, einen Shop. Ja. Also alles, was, wenn ihr mal vorbeigucken wollt, schaut euch das gerne mal an. Wir genießen jetzt erstmal den Roadtrip und werden bestimmt unterwegs noch einen Kaffee trinken. Ja. Und also das sieht schon wieder herrlich aus. Wir fahren hier genau an der Küste entlang. Richtig cool, das Wetter ist bombastisch gut. Ist mal kurz ein Fahrradfahrer auf der Autobahn, aber ist ja egal. Macht ja nichts. Also was Fabi sagen möchte, es ist ein sehr schöner Tag und wir, oder ich finde es auch gar nicht schlimm, diesen Tag jetzt ein bisschen auch im Auto zu verbringen. Willkommen in Granada. Das ist die Stadt, die sich Anne für ihren Geburtstag ausgesucht hat. Die liegt ganz zufällig auf dem Weg nach Norden. Ja. Und wir gucken jetzt erstmal, ob wir ganz zufällig irgendwo ein schönes Kaffee finden. Und dann treffen wir heute noch ganz zufällig Silvio und Lea, die wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Nee, haben wir gar nicht. <lacht> Mit denen wir ja jetzt ein, ein paar Tage in Tarifa verbringen durften. Und ja, dann wird das heute ein schöner Abend noch. Und das Wetter könnte nicht besser sein. Das Wetter also, ist herrlich. Es, ist, es sind bestimmt so 18, 18 Grad, oder? Ja. Also wahnsinnig schön. Aber wie ist das hier alles so vertrocknet? Es fühlt sich irgendwie wie ein Herbsttag an, finde ja, ich. Ja, stimmt. Ja, ja, komm, wir testen jetzt So, mal. wir haben jetzt hier einen Latte Macchiato und einen Kaffee con leche. Jetzt Aber bin ich mal gespannt, ob es da wirklich einen Unterschied gibt. Aber wir wissen jetzt noch nicht, welches welches ist. Nee, ich hoffe, sie hat es richtig gebracht. Ja, es sieht wunderschön aus und die Tasten sind auch echt schön. Sehr stark. Uh. Ah. Wir hatten ja einen Tipp bekommen von ähm, einer lieben Abonnentin, wie wir es richtig bestellen sollen. Weil wir merken nur Unterschied. Ich finde den ein bisschen schwächer. Na, dann nehmt halt du den. Ich, wenn ihr den Profi-Tipp sehen wollt, ich verlinke euch hier das Video nochmal. Die Frage ist, es gab zwei Profi-Tipps. Es gab zwei Profi-Tipps. Wer von uns beiden ist der Profi? So Leute, hier schlafen wir heute. Im Hintergrund die Sierra Nevada. Richtig krass. Und da hinten seht ihr noch die Alhambra und die Altstadt von... Wo sind wir nochmal? Granada. Ja, hallo. Ja, ich fliege die jetzt noch schnell.
So, wir sind jetzt noch mal fünf Minuten weiter gefahren. Wir stehen jetzt hier auch am Fuße der Sierra Nevada. Und das ist hier ein bisschen entspannter, weil hier kommt die Polizei anscheinend ab und zu mal vorbei an dem anderen Platz, weil das so touristisch ist. Deswegen stehen wir jetzt hier auf einem verlassenen Feld. Keine Ahnung. Wir kochen jetzt erstmal noch eine Runde Lasagne, hat sich Anne gewünscht. Und haben einen entspannten Abend. Ja? Ich habe gesagt, hat sich die Anne gewünscht. Ja. Gehen, was wünscht sich die Selma? Das ja. Berg, oder? <lacht> Wir sind gerade schon am Arbeiten und dann hört man dieses unangenehme Geräusch bei den Nachbarn. <lacht> voll konzentriert. Übel konzentriert, voll hoch, 2,50 Meter. <lacht> ja, was soll das denn da drin? Ja, ich gehe schon wieder rein. Ich lenke sie nicht ab. YouTuber bei der Arbeit. <lacht> Ich hab Tschüss gesagt, ja. Ja, leider muss man uns von den beiden schweren Herzens verabschieden. Die werden jetzt auch noch ein bisschen hier rumtuckern. Und war richtig schön. War wirklich richtig schön. Ja. Wir müssen jetzt noch echt noch ein bisschen müssen wir arbeiten. Ich darf jetzt hier erstmal das Chaos hier bewältigen, weil wir wollen heute Abend noch weiterfahren. Wir müssen noch ein bisschen Kilometer schrubben. Wir haben uns für heute drei Stunden noch vorgenommen Richtung Murcia. Dann sind wir schon wieder aus auf, dem, raus. Auf, dem, auf dem Weg, ja, dann sind wir aus Andalusien raus und schon wieder ein bisschen mehr auf dem Weg Richtung Deutschland. Ist echt anstrengend, so einen halben Tag zu arbeiten und einen halben Tag zu fahren. Aber das müssen wir jetzt durchziehen. Wir haben ein Ziel vor Augen und wir haben auch schon richtig Bock äh, auf Pablo auf jeden Fall. Oder? Ja, voll. Also. Jetzt sind so die ersten Sachen, die wir bestellen und müssen echt noch ein bisschen was planen. Der Abschied wird hart vom kleinen Elvi. Also das ja. wird schon, ich habe schon die ersten Tränchen vergossen. Aber ich freue mich jetzt auch auf Pablo, wieder was Neues. Und also ich freue mich auch erstmal wieder auf eine richtig lange warme Dusche in Deutschland. Ja, sind wir ehrlich, die vermissen wir alle als Vanlifer. Aber ja, ab und zu bekommt man die auch. So, ab geht's nach Murcia. Richtung Murcia. Oh ja, oh ja. Ja, wir haben richtig Bock, aber es muss ja sein. Ähm, haben keine andere Wahl und deswegen freuen wir uns einfach auf einen Roadtrip. Oder? Ja, ich hole mir mal noch schnell meine Brille. So Leute, unsere Laune ist gerade ein bisschen im Keller. Wir sind gestern wirklich noch lange gefahren. Wir sind über drei Stunden gefahren. Stehen jetzt hier irgendwo zwischen Valencia und Murcia. Auf dem Parkplatz, Internet ist scheiße und es, wir sind halt mitten in der Stadt und wir haben zwei SIM-Karten und irgendwie funktioniert beide nicht. Wir müssen jetzt, keine Ahnung, wir müssen ja eigentlich arbeiten und müssen jetzt hier zwischendurch nochmal irgendwie wegfahren und gucken, dass wir normal irgendwo anders arbeiten können. Aktuelle Weltlage ist also noch viel, viel schlimmer. Ich möchte eigentlich so politische Themen nicht thematisieren in unseren, auf unserem Reiseaccount, aber... Ich habe gerade richtig Tränen in den Augen gehabt, weil was da gerade in der Ukraine abgeht, das lässt einfach nur mein Herz gebrochen sein. Ich finde das ganz, ganz schlimm, ganz schrecklich. Mir tut das unheimlich weh und unheimlich leid. Und ich habe es auch gerade zu Fabi gesagt, unsere Probleme sind natürlich ja, verglichen damit gar nichts. gar nichts. Ja, das wissen wir auch und das lässt die Probleme noch mal kleiner werden. Aber natürlich kann man sich da so schwer reinversetzen und für uns ist es jetzt in dem Moment natürlich trotzdem ein Problem. Ja, und die Aber Ukraine ist halt auch eigentlich überhaupt nicht weit weg gefühlt. Von uns die, waren da. Da, die waren da gerade erst. Wir waren in Rumänien, das ist jetzt auch nicht... Das ist super nah. Das ist ein Katzensprung. Wir waren ja. im Baltikum, ja... Also, es ist wirklich heftig und es trifft es gerade richtig. Ja, ich muss sagen... Die armen Leute, die da jetzt gerade wirklich zwischen der Politik hängen, es ist ja mal wieder so, die Leute können ja nichts dafür. Es ja. sind nicht die Russen, es sind nicht die Ukrainer, das sind ein, ein paar das Dummköpfe ja. oben, die einfach nicht wissen, was sie zu tun haben in ihrer Freizeit. Um es mal irgendwie doof zu formulieren, da geht es halt wieder nur um Macht und Geld, es kotzt einfach nur an. Und wer muss darunter leiden? So viele Menschen. Es ist furchtbar. Es kotzt uns gerade richtig an. Wir sind gerade richtig genervt. Down. Richtig ja. genervt von allem. Wir haben noch richtig viele Kilometer vor uns. 
man hat seine eigene Realität, seine eigenen Probleme und dann kommt halt sowas Heftiges und dann wirft das halt wieder in einen anderen Kontext. Nicht, nicht gerade so leicht und nicht so spaßig und wir stehen jetzt hier halt einfach nur auf irgendeinem Parkplatz und versuchen zu arbeiten. Es ist hier nicht die Schönheit und ja, solche Tage gibt es halt leider auch und wir hoffen, dass es irgendwie besser wird in der Ukraine, auch wenn es gerade aktuell überhaupt nicht so aussieht. Ja, wir hoffen, dass es euch ein gut geht und ihr ja. da jetzt auch nicht irgendwie direkt von betroffen seid, Freunde oder Familie. Ich meine, es kann ja alles sein. Ja. Schwer in Worte zu fassen. Ja. Nehmt uns bitte nicht übel, wenn wir nicht die, äh, wenn wir nicht die richtigen Worte irgendwie finden. Müssen wir müssen uns jetzt einen Plan machen. Wir müssen uns jetzt einen Plan machen. Wir müssen bestimmt wieder Kilometer jucken und heute Abend bestimmt wieder drei Stunden fahren. Weil wir halt schon echt krass im Süden waren. Spanien und Frankreich, die Länder, die ziehen sich wirklich. Das glaubt man gar nicht. Da ist, ja. So, wir haben jetzt gerade noch was gegessen. Es ist irgendwie 7 Uhr abends oder sowas. Und wir sind drei Stunden von Barcelona entfernt. Und wir haben jetzt eigentlich vor, durchzuballern. Also nicht direkt in einem Rutsch nach Deutschland, aber schon so gut wie, weil irgendwie sehen wir aktuell jetzt nicht so den Mehrwert, jetzt hier noch in irgendwelche spanischen Käfer für ein, zwei Tage zu verweilen und dann immer die im Hinterkopf zu haben, ja, wir müssen ja eh weiter und wir müssen ja eh weiter. Das ist nicht so richtig entspannt. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der so ein bisschen mal eine Rückreise vor der Brust hatte, wenn die Rückreise ansteht, dann steht so irgendwie an und dann willst du es nur noch hinter dich bringen. Ähm, irgendwie stresst heute alles, das Internet, ähm, die Arbeit. Irgendwie ist alles gerade doof. Wie gesagt, wir haben auch echt ein... Ich habe echt auch ein ungutes Gefühl mit dieser ganzen Ukraine-Sache gerade. Irgendwie schwebt das auch noch so mit. Ja, absolut. Ja, muss ich auch sagen. Also... Ich vermeide jetzt auch irgendwie Nachrichten zu lesen, aber irgendwie will man ja doch wissen, was passiert. Und das ist wirklich so ein beklemmendes Gefühl gerade. Das Gefühl, dass wir besser bedient sind, wenn wir schnell nach Hause fahren und auch die ganzen Sachen in Ruhe managen können, wie beispielsweise Elvis-Verkauf, Pablo, Planungssachen, ja. Arbeit, mhm. Internet ist gerade irgendwie, es ist wirklich gerade ein Graus mit dem Internet, funktioniert nirgends. Wir haben jetzt zwei, drei SIM-Karten, mal funktioniert das, mal funktioniert das andere nicht, dann hat da kein Internet mehr, dann läuft da das Datenvolumen raus. Furchtbar. Ja, vor allem mit dem Arbeiten, das stresst extrem, weil ich habe ja auch einfach fixe Termine dann auch noch. Das ist, kommt ja noch dazu, also ich bin da ja auch... Ähm, hab da Verpflichtungen einfach und wenn dann der Strom nicht läuft, das Internet nicht läuft, dann sind Fabio und ich beide total im Stress, was wir einfach nicht sein wollen und ähm, ich glaube, das würde uns jetzt irgendwie die vier Tage, fünf Tage hm. viel mehr stressen, als dass wir jetzt noch das Leben im Van genießen könnten nee, und deswegen haben wir auch gesagt, hey, lass uns heimfahren, zwei richtig stressige Tage haben ja. und dann ähm, dann kommen wir in Ruhe an, dann kann ich mich um meinen Job kümmern. Fabi kann auch mal ganz in Ruhe die YouTube-Videos schneiden. Und wir, wir können auch vor allem den, den Pablo planen. Ja? Also das kommt halt auch gerade einfach zu kurz. Ja, gerade kommt vieles ein bisschen zu kurz. Und deswegen ähm, es ist es jetzt ein bisschen viel Rumgeheule gewesen. Ich weiß, es ist halt echt... Das ist halt wieder die Sache. Man erzählt halt aus seinem Horizont und woanders geht gerade die im wahrsten Sinne die Welt unter. Deswegen, da, wir wollen da jetzt auch nicht das irgendwie auf eine irgendwie vergleichen oder sowas. Also ihr wisst, wie das ist. Jeder hat halt seine, lebt in seinem eigenen kleinen Mikrokosmos und hat seine eigenen kleinen Probleme und wir wollen auch nicht zu viel drum rumholen. Aber wir wollen halt erklären jetzt, warum wir das machen, wie wir es machen und schnell nach Hause fahren, weil wir denken, dass es jetzt mal kurz richtig stressig wird und das uns dann im die nächsten Wochen ein bisschen Stress erspart. Ja. Äh, ja, genau. Deswegen wird es jetzt ein paar, wird es eine Roadtrip-Folge werden vom Allerfeinsten von Spanien nach zurück nach Deutschland, was echt eine Strecke ist. Wir hatten vorhin mal geguckt, da waren es noch 19 Stunden, 20 Stunden Strecke und ja, das wird sportlich übers Wochenende, das abzurocken. Heute ist Donnerstag. Ja. Und ja, mal gucken, was passiert.
Panik nach Nordosten starten. Starten. <lacht> So Leute, ihr seht, wir lassen gerade Wasser raus. Keine Sorge, das ist kein Abwasser, sondern Frischwasser. Wir werden nämlich ja, jetzt hochballern Richtung Deutschland mit einem Zwischenziel in Frankreich. Wir befinden uns gerade in Barcelona, genau auf dem Parkplatz, an dem wir übernachtet haben, kurz bevor wir nach Mallorca gefahren sind mit der Fähre. Und weiß ich nicht, ich verlinke mal das Video, vielleicht erinnert ihr euch noch. Da war ein bisschen anderer Vibe hier, da waren wir, haben wir uns noch schon gefreut auf Mallorca und äh, die schöne Zeit da zum Überwintern. Und jetzt steht uns einfach eine lange Fahrt bevor. Wir freuen uns natürlich auch auf Deutschland und den neuen Wennausbau natürlich, da haben wir richtig Bock drauf. Aber es ist doch schon echt anstrengend. Wir kommen richtig Kilometer, wir sind gestern Abend gegen 11 hier angekommen. Keine Ahnung, fünf, sechs Stunden gefahren noch nach dem Arbeiten und es sind halt echt, das schlaucht halt wirklich. Und jetzt stehen wir hier, lassen unnötiges Gewicht ab mit dem Wasser und gehen natürlich auch schon die Vorsichtsmaßnahme ein, weil in Deutschland könnte es noch ein bisschen kälter werden und auch in Frankreich in den Teilen wird es da schon mal ein bisschen kühler. Deswegen kommt das jetzt weg und dann geht es durch Frankreich Richtung Deutschland. Wir werden es nicht in einem Rutsch schaffen, weil Google sagt, es sind noch irgendwie 14, 15 Stunden oder sowas mit Maut. Wir haben uns kurz überlegt, ob wir ohne Maut fahren, aber ich glaube, das ist dann doch irgendwie ja, ein bisschen zu heftig, vor allem in den ganzen Kreisverkehren, da habe ich keinen Bock drauf. Die Maut in Frankreich ist leider verdammt teuer, also wirklich verdammt teuer. Wir werden dann über 100 Euro laut ADAC zahlen für die Fahrt einmal durch Frankreich durch. Es ist echt übertrieben. Die Hälfte jetzt auch getan, finde ich. Aber gut, so ist es halt. Müssen wir durch. Spart uns ein bisschen Benzin, aber nicht so viel, dass es sich irgendwie wirtschaftlich ausgleichen würde. Aber wir haben einfach nicht die Nerven. Wir wollen jetzt wirklich eigentlich nur noch nach Hause, weil so eine Rückfahrt ist einfach immer eine Rückfahrt und das, das macht es jetzt irgendwie nicht besser, wenn wir jetzt hier noch irgendwas angucken und Nee. Die Schnitte. Immer jetzt Proviant. Ich habe ein paar Brötchen und Banana und ähm, ein paar Erdbeeren. Und dann kommt das hier in die, in die Brotbox. Wir haben eine Brotbox? Ja, wir haben eine Brotbox, mein Schatz. Da sind sonst, ähm, da sind sonst Servietten drin. Einmal im Jahr. Ich glaube, wir haben die einmal auf dem Roadtrip von... Mazedonien nach Griechenland benutzt. Mhm. Oder nach Rumänien. Nach Rumänien war es. So, damit der hungrige Fahrer nachher gut versorgt ist. Ja, damit hast du, glaube ich, nicht gemeint. Es fühlt sich ein bisschen falsch an, Spanien so fluchtartig zu verlassen. Ich habe Fabi Zimmer gefragt, ob er das machen möchte vom Fahren. Aber er möchte. Äh, zudem müssen wir noch äh, müssen wir eine neue SIM-Karte kaufen. Und da fällt mir ein, wir müssen die alte auch noch losschicken. Mhm. Ja, müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir, wir haben nämlich so eine Spezial-SIM-Karte, die wurde uns zugeschickt und die mussten wir abholen, weil das irgendwie nicht so ein Standardtarif ist. Ich frage mich nicht, wie das funktioniert. Ähm, jedenfalls müssen wir die noch in ein Postfach hier in Spanien einwerfen. Kaum in Frankreich angekommen, wollen sie auch schon Geld haben, die Franzosen. Wir wollen jetzt mal alles aufnehmen, was wir jetzt an Mautgebühren zahlen. Das ist anscheinend doch echt eine Menge. Ich hoffe, hier ist das Richtige, Schatz, mit dem Tee. Ja, es gibt gar kein anderes. Es gab nur Tee mit Sternchen. Ah, ich glaube, man muss hier erstmal ein Ticket ziehen. Ja. So. Kommt der Schock später? Der Schock kommt erst später. Das fahren wir erstmal erst weiter. Ja. Es ist aber schon, man merkt schon, es ist gleich ein Tacken kälter hier in Frankreich. Es war Einiges auch, kälter. Es war auch echt windig jetzt hier an den Pyrenäen. Ja. Wir haben jetzt nochmal schön voll getankt, auf spanischer Seite natürlich. Die Franzosen verlangen gleich mal 20 Cent mehr für den Liter. Aber die Deutschen auch anscheinend. Ja. Naja. Nicht die beste Zeit, äh, um viele Kilometer zu schrubben in Europa. Aber it is what it is. 
Yes. Und ja. Aber wir sind jetzt echt ziemlich energiegeladen, würde ich sagen, oder? Ja, wir werden heute einige Kilometer machen, auf jeden Fall. So, einmal Pause am Rasthof. Wir befinden uns jetzt irgendwie eine Stunde von Lyon entfernt. Und wir kochen jetzt hier erstmal was, weil wir brauchen ein bisschen Energie. Es sind ungefähr noch, was hast du gesagt, zehn Stunden Fahrt? Sieben. Oh, sieben Stunden. Es ist ein bisschen mehr als sieben. Es ist jetzt ungefähr dreiviertel sechs oder irgendwie sowas, zwischen fünf und sechs. Wir essen jetzt erstmal was und dann fahren wir heute noch ein bisschen. Ich denke nicht, dass wir es heute schaffen, aber ja. Sieht aus wie im Schweinestall. Ne? Bei uns sieht aus wie im Schweinestall, ja. Das trifft es ganz gut. Die Fahrt ist soweit echt okay. Es ist super windig. Es ist richtig krass. Ich muss richtig ankämpfen gegen den Wind. Und ja, französische Autobahn. Bis jetzt, so wie es aussieht, muss man halt wirklich nur einmal ein Ticket lösen und muss es am Ende bezahlen. Und das wird dann halt. Richtig oh. heftig teuer sein. <lacht> ja. Und die, diese Preise sind halt jenseits von gut und böse. Knappe 2 Euro hier an den Tankstellen auf den Autobahnen. Schon pff, heftig. Mm. Ist, ähm, ist Picata Milanese. Ja, das ist jetzt dieses typische, wir essen was auf dem Rasthof. Aber trotzdem zehnmal besser wahrscheinlich als im Rasthof. Dankeschön. Bitteschön. Und kein McDonalds. Und kein McDonalds heute. Das war so ein Ding. Nee, das war meins. So, ich weiß nicht, ob ihr uns seht. Es ist ein bisschen dunkel, aber jetzt wird es teuer. Jetzt ist mal zwischendurch eine Mautstation fertig. Mal gucken, was wir zahlen. Ticket. Oh. 75 Euro! Und 75 Euro weg. Alter Schwede. Ja. Und ich sag mal, wir sind bisher vielleicht zwei Drittel gefahren oder so. Also es kommen bestimmt nochmal 50 Euro. Ja. Alter, es ist echt ein Graus. Sehr viel Geld, ähm, aber die Alternative wären fünf Stunden mehr gewesen und ich muss sagen, da hatten wir beide keinen Bock drauf und viele Kreisverkehre. Fünf Stunden und bestimmt 200 Kreisverkehre. Ja, das Schlimmste sind halt die Kreisverkehre, die sind halt richtige ja. Abfuck. Deswegen das brauchen wir jetzt nicht. Haben wir gesagt, beißen wir in den, in den sehr sauren Apfel. Yes. Naja, nächstes Mal nehmen wir uns wieder mehr Zeit. Tanke Nummer 2, 45, 80. Mensch, ein Schnapper. Richtig gut. Nicht. Ja. So schnell ist man ungefähr 120 Euro los. Das müsste jetzt aber dann die letzte gewesen sein, oder? Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, wir, fahren, wir sind jetzt kurz vor Mühlhausen. Wir sind, es ist ungefähr halb, es ist halb zwölf, ziemlich genau. Und. Wir werden heute auf französischer Straße. Ja. Wir werden heute auf französischer Seite schlafen und dann morgen die restlichen drei Stunden fahren, weil ja, wir müssen jetzt auch nicht, wenn wir um 3 Uhr morgens ankommen, dann machen wir es einfach ganz gediegen und fahren morgen früh weiter. So ist es. Ähm, es ist kalt, es hat geregnet. Es ist halt einfach typische Februartemperaturen in <lacht> Mitteleuropa, die wir, nicht gewohnt die wir gerade jetzt. nicht gewohnt sind, äh, aus Tarifa kommend. Und äh, wir sind jetzt halt echt durchgeballert. Ja, also du. heute waren wir, heute Morgen waren wir noch nördlich von Barcelona. Und jetzt sind wir halt einfach schon eigentlich so gut wie in Deutschland. Ja. Wir, können, wir können jetzt auch noch eine Stunde rüberfahren, aber wie gesagt, das hat jetzt keinen Mehrwert für uns. Wir werden jetzt hier in Frankreich schlafen und ähm, dann machen wir morgen den Rest. Guten Morgen! Schönen guten Morgen zusammen. Wir hatten eine kalte Nacht. 
Die ja. Zeitung Kurze. Ja, hier kurz vor Mühlhausen in Frankreich an der deutschen Grenze. Wir fahren heute rüber und sind uns noch gar nicht so richtig bewusst, dass es ähm, ja doch schon einer der letzten Nächte in Elvis war. Sag es nicht, ich höre nicht zu. Ja, also mir wurde das gestern langsam bewusst, mm -mm. dass... Ja. Nein. Ja, okay, da reden wir jetzt noch nicht drüber. Wir fahren jetzt erstmal los und ja, also Spanien äh, war auf jeden Fall angenehmer zum Campen, Überraschung. Ja, willst du sonst noch was zu Elvis sagen? Ich möchte jetzt nach Hause. Mit zu Hause. Mit unserem Zuhause. Ja, wir fahren jetzt los. Die Route ist geplant, Navigatorin, Ankatrin. Ja, wir brauchen jetzt zum Glück keine Maut mehr. Wir haben genug in Maut gezahlt. Mup, mup. Los alle geht's. anschnallen, alle festschnallen, ja. alle an Bord. Ja, genau. Handbremse lösen, dann werden ja auch nicht so schlecht. Komm in einem Schwabenländler. Und gleich zu Hause. Die Mütze sitzt. Geschafft. Wir haben es geschafft. Fabi hat uns sicher und heile nach Hause gebracht. Und ja, jetzt sind wir in Kirchheim. Die Ja, genau. Jetzt haben wir noch einen Parkplatz. Und freuen uns, glaube ich, beide erstmal auf eine warme Dusche. Oh ja. Machen dann ganz entspannt. Und dann heißt es die Tage. Elvis herrichten, Elvis putzen. Ja. Was sagst du dazu? Ja, es wird noch ein trauriger Abschied werden. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier ist ein Platz. Müssen wir da rein? Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich glaube, das wird uns erst so richtig bewusst, wenn wir den jetzt anfangen auszuräumen und zu putzen. Naja. Pablo freut sich auf uns. Und wir haben direkt einen Parkplatz gefunden. Genau, also jetzt heißt es erstmal ankommen, duschen, ein bisschen Wellness betreiben, ein ja. bisschen Hygiene und dann werden wir Elvis die Tage herrichten. Lol, 